ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കമ്പൈൻഡ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഡിറ്റർമിൻ ദ നോർമൽ ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് സെക്ഷൻ എ എ വെൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് പിൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വൺ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂവും ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവരിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് പിൻ ഇതാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ലൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഈ പിന്നിലേക്കാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ സെക്ഷൻ എ എ അതായത് ഈ സെക്ഷൻ എബൌട്ടായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആൻഡ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിന് എബൗട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നോക്കി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എബൗട്ടായിട്ട് എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാം അല്ലേ ഒന്ന് ഈ ഫോഴ്സിനെ ബെൻഡ് ചെയ്യിക്കാം രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് എബൗട്ടായിട്ട് ഇവനെ എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് കാരണം അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതുവാണ് ഗിവൺ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഓൺ സൈഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നും മാറിയാണിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്ഷൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നും മാറിയാണിരിക്കുന്നത് എത്ര മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം മാറി ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് അറിയുന്ന എം എം ആണ് അപ്പം മുപ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എമ്മിൽ മാറി ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലോഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം സേ എഫ് ഇൻ ടു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ഇതേ ഈ അറുപത് പ്ലസ് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് എത്ര നൂറ്റി ഇരുപത് സോ ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പിന്ന് ഈ പിന്നിലൊരു ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇതിനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ടേണിങ് മൊമെൻറ്റും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടേണിങ് മൊമെൻറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടേണിങ് മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ടി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എഗെയിൻ ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ റേഡിയസ് ആ റേഡിയസ് അവരവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സോ ഇൻറ്റു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടോർഷണൽ മൊമെൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാല്യൂ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക
from data book from data book uh, sorry from data book equation equations 1.1 b and equation 1.1 d page number 2 a page number 2 nokka so namakku edam sigma is equal to enikku endu edha paam sigma will be equal to uh, 32m divided by pi d cube ella value namakku undu substitute edu edutha mathram adi so 32 into 1.44 into 10 raised to 6 divided by pi into d cube is 70 cube so that value comes around 42.76 mega pascal or newton per mm square mega pascal similarly to to is nothing but 16d divided by pi d cube ennu parna idinte half aayittu annu varunathu pakshe half aayittu varana parna ivada value vyathyasam unde 32 maari 16 aayunnulla adu orkan velupathana half aanu varunathu pakshe momentum maari endu out cheyam so 16 t value namukku ariya etrana 1.8 into 10 raised to 6 divided by pi into 70 cube so that value comes around uh, 26.726 calculate cheyyo nokka endengile errors undengil ningal comment box la update cheya appo namukku rendu stress values ayi kaynu amma rendu stress values undengi nammalodu chodichikkunna maximum normal and shear stress etra aanu nanu chodichikkunna combined stress etra aanu chodichikkunna appo combined stress kandu pidikkan namukku page number 3 il equation undu equation 1.5a and 1.5b use cheyidu sigma max um tau max um namukku kandu pidikkan ഇവിടെ സിഗ്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ടോയും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ സിഗ്മ മാക്സും ടോ മാക്സും നമ്മൾ കണ്ടു ഇക്വേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബി സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഫ്രം ഫ്രം ഡേറ്റ ബുക്ക് എഗെയിൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എ ആൻഡ് ബി പേജ് നമ്പർ ത്രീ അല്ലേ പേജ് നമ്പർ ത്രീ പേജ് നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പേജ് നമ്പർ ത്രീ ആണോന്ന് പേജ് നമ്പർ ത്രീയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് സോ ആ പേജ് നമ്പർ ത്രീയിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സിഗ്മ മാക്സ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിഗ്മ മാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സിഗ്മ ബൈ ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ബൈ രണ്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടിനും കൂടെ ചേർത്താണ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതും പലരും പരീക്ഷയ്ക്ക് തെറ്റിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സിക്സ് സോ ഓൺ സോളിങ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്മ മാക്സ് ഹാസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ബി യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടോ മാക്സ് വേണം സോ ടോ മാക്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ബൈ ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഞാൻ കളഞ്ഞാൽ മതി ഈ വാല്യൂ കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂ നോക്കുക സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ സോ ഇത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പത്ത് മാർഗ് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് മാർഗമായിരുന്നു ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണേ നമുക്ക് എവിടെ ഏത് പോയിൻറ്റിന് എബോട്ടായിട്ടാണ് സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ലോഡ് അവനെ അകത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെൻഡിങ് വരാം അതുപോലെ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ